Tiki dar kartą atvykę į Vanagas Extreme Machines rubriką mano YouTube kanale. Šiandieną mes turime vieną labai specialų modelį. Tai yra sidabrinė strėlė, dar kitaip arba dar tiksliau vadinama vilkų riuko kailėje arba dar vienu pavadinimu Porsche Killer. Kasgi taip yra automobilis? Kuo jisai toks specialus? Pabandykim pasižiūrėti ir įsivaizduoti. Na, vienas jo ženkliukas, turbūt pakankamai aiškiai simbolizuoja, kas tai galėtų būti. Atidengsiu ir nepabėkite, nes tai tikrai labai, labai specialus automobilis, nors iš pirmo žvilgsnio jis gali tokiu ir nepasirodyti. Ponės ir ponai prieš jūs MB W124 E500 arba Mercedes-Benz E500 124 kėbulė. Tai kokį šis automobilis yra toks ypatingas? Na, pradėkime nuo to, kad E500 modelio arba 500E buvo pagaminta tik vos vos daugiau negu 10 tūkstančių vienetų. Pirmas faktas. Antras faktas, šie automobiliai buvo kurti padedant su Porsche ir tikėkite arba ne, bet Porsche muziejoje, Vokietijoje stovi šis modelis kaip jau kurtas eksponatas. Trečias faktas yra tas, kad šie visi 10 tūkstančių automobilių buvo surinkti rankomis Porsche gamykloje Vokietijoje. Naudojant kultinio Porsche modelio 959 konveierinę liniją. Ši žvėris buvo skirtas konkuruoti su BMW M5 modeliu ir prieš pradedant kalbėti šiek tiek daugiau apie jį, aš šokų į vidų važiuokime į vieną labai specialią vietą, kuri yra, mano manimu, labai stipriai susijusi su šio modeliu. Atsisėdus į šį automobilį ir jį užvedus visų pirma išgirsti garsą. Paklausykite. Tai yra šiais laikais jau sunkiai sutinkamas aštuonių cilindrų variklio garsas. Automobilių užvedus, jisai sukripuoja ir tuomet viduje yra tila kuri skleidžia būdingą V8 arba 8 cilindrų V formos variklio garsą paspaudus akseleratorių. Tiesa, pasakius vairuoti šį automobilį yra tikrai labai didelis malonumas. Viduje yra tikrai pakankamai nemažai erdvės, tilų, šiek tiek murkia 8 cilindrų variklis, Mercedes-Benz klasės automobiliai, A klasės automobiliai ir S klasės arba aukštesnės klasės automobiliai, jie turi labai specifinį vaizduoklės darbą. Automobilis iš esmės plaukia. Tu gali jausti, kad net jeigu yra ir kelio nelikumai, visgi automobilio kėbulas, na, kaip vandeniu kateris, skrodžia juo paviršiu. Tai kiekvienai dienai, manau, kad būtų didelė laimė man asmeniškai vairuoti tokį automobilį. Ir visiškai nežiūrinti to tai, kad jam yra apie 30 metų. Šiuo mes sada suvažiuoti mieste yra ypatikai patogu. Manau, kad lygiai taip pat labai patogu skrosti autostradas mažiuojant tiesiai. Bet paspaudus akseleratorių, jisai užreuboja ir staiga automobilio švilnumas tampa agresyvumu. Ir tada iš ny yra vilkas, kuris yra paslėptas ir jau ko kailiai. Ne vėl tu jį prie jo prisidėjo Porsche. Aptarti daugiau šio automobilio detalio mes atvykome į vieną labai specialią vietą. Mes esame ant Vilniaus taksi parko stogo. Tai yra pastata statyta sovietmečiu ir turbūt neturėtų turėti nieko bendro, bet yra vienas kodinis pavadinimas ir tai yra pavadinimas taksi.
Būtent filmę taksi aš pirmą kartą užfiksavau šį modelį. Jeigu jūs atsiminat, filmę taksi vienas, pagrindinis personažas buvo Baltas Peugeot automobilis ir buvo blogiečiai, vokiečiai, kurie na, grobdavo, apgrobdavo bankus. Jie naudoja keletą būtent tokių automobilių, jeigu gerai atsiminate, jie netgi sugebėdavo filmę greitai pakeisti tų automobilių spalvas. Keletą pagrindinių techninių faktų apie šių automobilį. Visų pirma, 5 litrų variklis, V-formos 8 cilindrų, labai didelis agregatas, pasiekantis 326 sarklio galės ir pasiskolintas iš legendinio SL500 Mercedes kabrioletų. Automobilis varomas galiniais ratais, keturių bėgių automatas ir 100 km jisai pasiekė per apie 5,5 sekundės. Pakankamai nemažai turint galvoje, kad jisai sveria beveik toną 800 kg ir yra 100 kg sunkesnis negu BMW M5, kuris buvo tiesioginis jo konkurentas. Nežiūrint į tai, jisai pasiekė 260 km per valandą greitį. Tas greitis elektroniškai yra reibojamas, šis automobilis tikrai galėtų važiuoti ir gerokai greičiau, ir šiai dienai, net ir šiai dienai, tai yra tikrai labai greitas automobilis. Kuogi E500 modelis skiriasi nuo paprasto 124 Mercedes. Šis automobilis yra vadinamas sleeperis. Sleeperis tai yra iš anglių kalbos išvertus, turbūt miegalius. Ir realiai jisai nelabai stipriai išoriškai skiriasi nuo standartinio 124 Mercedes. Akilės nekis tikrai pamatys, kad šis automobilis yra gerokai platesnis. Jos parnai yra labiau išpusti, jis yra daugiau negu 4 cm platesnis negu standartinis 124 Mercedes. Taip pat jisai yra apie pusantro centimetro žemesnis ir visa tai yra kurta ir daugelis kitų patobulinimų Porsches automobilio. Viduje šie automobiliai galima atskirti iš galinių sėdinių. Būtent tai yra keturių vietų automobilis ir gale yra ne tri vietė sėdinė, bet atskiri du krieslai sukurti Rekaro žymiosios Rekaro filmas. Nors standartiškai jis atrodo tikrai labai panašus į standartinį 124 Mercedes, bet gamintojai teigia, kad net 1100 detalių, didelis kiekis detalių, šiame automobilyje netinka nuo standartinio Mercedes. Kartais, kai mums reikia užsakyti vienas ar kitas detalės, mes matome, kad tai yra ne tas pats, kad tai yra nestandartinis 124 Mercedes. Nors atrodo, jis tikrai labai panašiai. Pabaigai keletą įdomių faktų. Šis automobilis, priklausantis Nacionaliniam automobilių klubui, yra atvykęs iš Japonijos. Iš dešimties tūkstančių tik tai 29 automobiliai buvo pagaminti su vairu dešinėje pusėje ir jie visi buvo skirti tik tai didžiuosios Britanijos rinkai. 29 automobiliai. Japonija, būdama labai didelį rinką, gaudavo tik tai kairia vairius automobilius. Antrasis įdomus faktas, kad vienas žymiausių pasaulio benzingalvių, Rovanas Atkinsonas, arba mes jį žinome kaip Misteris Bynas, turėjo net du tokius automobilius. Jisai juos naudojo keturis metus, paskui pardavė ir po 23 metų nupirko vieną iš to automobilių atgal. Suprasdamas, jo vertę kaip kolekcinio automobilio. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jūs esate Vanagas Extreme Machines rubrikoje mano YouTube kanale. Prenumeruokite mano kanalą. Štai čia ir ateity aš jums pažadu daug įdomios informacijos, ne tik apie lenktynės, bet ir apie įvairią techniką ir nebūtinai automobilius.